ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உங்கள் வியூவர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேரட் வச்சு செகண்ட் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க சூப்பரான ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கேரட் ரைஸ் ஒரு புது மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணிவிடுவோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக மல்லி சேர்த்துப்போம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துப்போம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இது மூணும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது கூட வந்து பத்து போல் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கிறேன் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு வேணாம்னா நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலை கூட சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ வறுத்ததெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிருவோம் மற்ற எல்லா பொருளையும் ஃபஸ்ட்டே அரைச்சிட்டு முந்திரி பருப்பை மட்டும் கடைசியாக சேர்த்து ஒன்று ரெண்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆயிலே சேர்த்துக்கலாம் மிக்சட் ரைஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்தா தான் சாதம் வந்து கையில் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம வந்து தாளிக்கிற ஐட்டம்லாம் சேர்த்துடலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துப்போம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துப்போம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துப்போம் கடுகு நல்லா வந்து உடஞ்சி வரட்டும் கடுகு நல்லா பொரியணும் அப்புறம் ரெண்டு பருப்பும் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் கூடவே கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பெல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு துருவி வச்சுருக்க கேரட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அந்த கேரட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சாதத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சாதம் உப்பு போட்டு வடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காய்க்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதை கேரட் வந்து வேகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க இப்போ கேரட்டோட கலரே மாதிரி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கா பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கூட சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அந்த பவுடர் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க இப்போ அந்த மசாலா பவுடர் கேரட் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம வடித்து வச்சுருக்க சாதம் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கேரட்டும் சாதமும் வந்து நல்லா கலரணும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து தேங்காய் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வந்து அப்படியே கலந்து விட்டுட்டே இருங்க உங்களுக்கு தேங்காய் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே கூட வந்து கேரட் ரைஸ் பரிமாறலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான சூப்பரான கேரட் ரைஸ் வந்து காரசாரமான கேரட் ரைஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் யூஸ்வலாக கேரட் ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்ல காரசாரமான கேரட் ரைஸாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த கேரட் ரைஸை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் ஃபீட்பேக்கோ கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா வியூவர்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புது கேரட் ரெசிபியுடன் நாளை சந்திப்போம்